ni mpaka home ya mwisho kabisa ya kufunga mwaka uh, na mtazamaji wa Global TV online uh, tuko maeneo haya ya Sinza makaburini hatumeambiwa hii nyumba ndipo anapoishi uh, msanii wa filamu Kongwe Ahmed Olotu Mzechilo tumeambiwa hapa ndipo nyumbani kwake anaishi hapa kwa hiyo sisi wanaona mpaka home watu wa kuvamia tumeamua tufike hapa usiku huu fasta fasta tuweze kutuje Mzechilo anaishia akiwa nyumbani kwake nyakiza usiku naitwa Preto ni Masalu yule yule mwana mpaka home mwana family yako nyuma ya kamera msimama Amos Nyanduku tafadhali kwa nami mpaka mshiki bintu wa Mzechilo anaishia tunagonga tuone Mzechilo akiwa nyumbani hapa anaishia mtazamaji wa Global TV online tum ngonga uh, tunabati lakini kama ni kweli ama tumake tuambie aidha mkono wa kushoto au kulia ndio tunapoishi na kama ni hapa i don't know where to one attack toka uh, kama sio na mzee oh habari mzee nzuri shikamu ngapi sasa hivi saa mzee sasa sana mzee kuna dharura gani mzee tunaomba tafadhali tumeambiwa hapa tunaishi uh, wewe kwa hiyo ni kipindi cha mpaka home tunafika nyumbani mwa watu maarufu usiku kufanya mazungumzo ya kifamilia Breton Masalu Global TV online. Wana watu ambao wanapaka home. Sasa hizi si mzee tafadhali. Ah ni mazungumzo ya kifamilia ambayo tutaka tujue watu wataka jue mzee Chiro akiwa nyumbani kwake anakuaje hasa anaweza usiku hizi. Ndio kwanza narudi sasa hivi kutoka kwa ofisini. Sasa hivi ndio jambo jema. Ndio ndani umelala. Ndio jambo jema mzee wangu. Tafadhali ambao tulisi mzee mzee machache sana tafadhali. Tafadhali mzee wangu. Huyu mtihani Breton. Tafadhali mzee wangu nakuomba sana. Naomba sana. Hiyo ni sheria ya kujuana. Mzee Maji wa Global TV online na Mzee Chilo na anataka kukubaliana nalo maana sasa mjusia simevo mtu mzima tena dawa maana anaona hamna la shote. Mzee bana ni kombe la utakayokuta tusameane. Mzee Chilo sijali na Mzee Chilo. Ya na mzee kwa hiyo utuya radhi sana kwa uvamizi huu sio kwa usinjua maana ni mambo ya kipindi tena. I am not no nifanyie nini Brighton. Karibu sana. Sana sana. Ah watu kwamba kwanza tuanze watu wanasema hivi mzee Chiro ni mwenyeji wa wapi? Kiasili kabisa ni mtu wa wapi? Kwa jika anza sana safari sana ikaanzaje? Kwa kifupi sana safari sana ile kuanzia lakini tuanze na kwamba ni mwenyeji wa wapi kiasili? Mimi mwenyeji wa kule watu ambao wanaenda kuhesabiwa kipindi hichi. Mimi ni Olotu. Okay. Kwa hilo wale wanaotajwa masawe na nini na Olotu pia wamemtaja. Ni Kilimanjaro. Ndio. Uh, okay, kabla, kabla ya kujianza na sa, kazi ya sanaa ya uigizaji, ulikuwa unafanya kazi gani awali? Mimi nilikuwa nafanya nimefanya kazi serikalini, nimefanya kazi Tanzania Bora Shoes, nimefanya kazi kwenye balozi wa Saudi Arabia huko Dar es Salaam, nimefanya kazi ya ualimu. Okay. Eh hizo segment zote nimezipitia. Okay. Ni mwigizaji msomi. Eh <laughs> Naogopa kusema hiyo. <laughs> Uh, safari ya sasa kutoka kwenye utumishi wa umma uh, mpaka kuwa um, mwigizaji hapo kidogo kuna 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 gap kidogo ilikuwa ndio kingine kwenye sana ya mwigizaji eh uigizaji mimi ninao tangu niko secondary school azania secondary school mwaka 66 mpaka 69 ya yeah, niliwahi kuwa mwigizaji wa jukwaani ya yeah. kwa nilianza kitambo kidogo ndio baada ya kustafu sasa kazi ndio kama mwangoni kuingia rasmi hiyo e, kwenye kuna watu waliona kuna watu waliona kwamba naweza kufaa nikajitukia kwamba naitwa huku naitwa huku mpaka nikaweza kumara ngakutana na Mr. Chuzi 2006 basi nikaingia kwenye jumba la dhahabu ndio nikopata jina la mzee Chilo okay na baada hapo sasa ndo maisha ya mengine ya sanaa yakaendelea ndio baada hapo ndio nikaingia kwenye sanaa moja kwa moja sio part time part time lakini full time okay ndio ni, ni, ni kwa hapa sasa uh, tunaona kama vile kuna filamu zina kama zinaelekea kwenye kidogo ku, ku, kuzama sasa unajua msisimko ule hakuna tena eh, ule kwamba kama ilivyokuwa awali mshindani mkubwa hili 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 likoje eh, linarudi kwa sababu uh, ule uzaji wa video wa CD unaanza kupotea mkondo unaokuepo ni kwenye theaters kwenye majumba makubwa ya sinema au tamthilia kwenye kwenye television ndio mkondo wa sasa hivi ndio msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John mafuta yalikata njiani ikabidi kusukuma gari nikiwa natoa pesa nilipe <laughs> kumbe malipo yameshafanyika chief vipi pesa ni mpesa alikuwa akilipa kila mara kila sehemu ila safari hii nikapanga nimuoneshe wait alipofika na bili ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu chief vipi pesa ni mpesa <laughs> nilidhani mimi ndo mjanja kumbe washikaji wa inzidi kete lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na account za benki upate zawadi za papo hapo pesa ni mpesa yes uh, kwa hiyo kwa hapo na kwamba uh, wasanii wengi walianza na tamthrea 
baadaye waka advance ukiwa kwenye filamu lakini sasa hivi tatu muona kama vile wametoka kwenye filamu wametoka kwenye tamthilia hili unazungumzaje sasa e, kwa sababu sasa hivi soko limekwenda kwenye tamthilia zaidi kuliko kwenye filamu na wale wenye filamu wanaotoa wanajaribu kuzionyesha kwenye theater ili kuwalisha ule mkondo kama unavyojua wenzetu nje ni kwamba wanaanza kwenye theater kwanza hiyo DVD zinakuja baadaye sana okay. ndio na sisi naona tunafuata mkondo huo huo ndio okay. uh, hivi kuna shida fulani kwenye upande wa usambazaji watu wengi wanalanika sana kwamba msambazaji ni mmoja kwa hiyo anajaribu kumona poli soko uh, kwamba watu wote wasanii wengi wanapeleka sehemu moja zaidi hili linapeleka ni shida uh, kwenye kuwafikia wale wanunuzi hii swala la usambazaji unajiungunza mzichiro kwa sababu ni mkongwe lakini pia ni eh, ni mkongwe na mtu msomi msanii msomi na mpya mkongwe kwa kwenye tasnia ya filamu yes tunashukuru kwamba kuna baadhi ya wasanii ndugu zetu wao waliamua kufungua eh, taasisi yao ambayo inaitwa Barazani na zani mmeisikia wale watakuwa ni mkombozi kwamba wataanza wao kununua kazi za watu na kuanza kuzisambaza okay. yeah lakini tumeingia tumekuta huko mwenyewe mama watoto nini wako wapi mama yangu na mke wangu ana kawaida kulala mapema ya mara mwisho mwachilana naye akasema bwana wewe njoo lakini mimi nitakuwa nimeshalala na sikutegemea kama kwamba mtakuja <laughs> eh kwa hiyo sikuweza kumwambia kwamba asubiri hapo eh. na mama mpone na na hapa anaishi na mke wangu na watoto wa shemeji zangu okay. ndio watoto Eh, watoto wawili wa kike au watoto wa Mtoto wangu mimi ni mkubwa hatari kwa Arusha. Mshaolewa amezaa watoto wawili. Yeah. Okay. Ndio. Eh, namshukuru Mungu kwamba na binti mmoja. Kwa sababu kuna watu wengine hawana watoto kabisa. Yeah, okay, okay. Kwa ni kesha kumshukuru Mungu. Amina sana. Ndio. Okay. Na sasa mzee Chiro ni mtu wa namna gani? Ni mambo gani? Labda unapenda kula chakula cha namna gani? Chakula ambacho unakipenda sana ukiwa nyumbani hapa mama akikuandalia unajisikia yes leo nimeandaliwa chakula bora sana na mama. Kwanza uelewe kwamba mzee Chiro ni ni mzee. Kwa hiyo ile choice ya chakula haipo sana. Isipokuwa nipata nafasi ya pilau napenda. E, ndizi za nyama napenda. Chapati labda na kima unajua kima kima hapana kima ni nyama inayosagwa mimi ni mtu wa bara bwana mambo ya kima kule hamna ndio na pengine ni mzee unapenda kuwa sim gani siku za baza weekend unapenda una, 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 kutoka kuna kukungusha mambo jana nini hiyo <laughs> ilikuwa katika ujana sasa hivi katika uzee napenda kuwa na familia yangu tu na mke wangu na nani labda kuna baadhi ya wakati tunalikuwa njenje Njenje mimi ni mmoja hapo memba wa Njenje wa siku nyingi. Kwa hiyo tunakwenda siku moja moja kuangalia watu wanafanya nini basi tuna first time. Mm-hmm. Yeah. Ni mguzaji gani wa kike ambaye uh, mara nyingi kama umecheza kama baba. Mafilamu nyingi sana nyingi unacheza kama baba. Uh, unafikiri kwa sababu ya umri ama ni huwa kwa sababu tu ya umri au ni mapenzi kwa mwenyewe? Hapana uh, kuigiza kufuatana na script. Script inasemaje? Mm-hmm. Wao wanataka mzee Chilo act kama nani? Kwa sio baba tu, mimi nimeact kama ni e, mkuu wa majambazi, nimeact kama ni tajiri mkubwa sana, nimeact kama daktari, nimeact kama ni, ni, ni lecturer chuo kikuu. Nashukuru Mungu kama ni sehemu nyingi nimeweza ku, kuact. Lakini sawa wengine ambao wako script zao katika siku za mwisho mwisho wanapenda kunichukulia kama ni baba. Mm. Baba au babu. Mm. Yeah. Ni filamu gani ambayo ukikumbuka mwenyewe katika mkase blend hapa ukakumbuka ah unaweka kwa kweli yani uh, kwa sasa kwa yani ile filamu ambayo ile yani amini filamu ile kwa kweli ilinitoa kwenye ili ili ni yani kwa mgumu lakini unaikubali kwa zote umecheza filamu nyingi lakini ipo ambayo kwa kweli ah ile ile, ile filamu ile ni kiboko eh filamu ambayo naikumbuka kidogo ilinipa mtihani lakini nika nadhani niliweza wanaposema watu ni microsin ambayo nimeacti na marehemu Kanumba mm. pamoja na nkina Mesh Johnson kutoka Nigeria yes. na nkina Nkiru mm. na Emmanuel France mm. ya yeah, ile niliacti kama ni bishop bishop yes. padri simtemshe cheo eh, ni kama yes. bishop yeah. na so, wanasema kwamba nime, nimeweza hao wale waangalia yes. na mwenye film bwana mtitu pia aliona kwamba naweza kufanya hivyo kwa sababu yeah. ni mtu wa dini nyingine sio eh kwa sababu mimi ni muislamu mm na pia katika islam sio madaraka ya juu mseme naweza nikawa shehe mkubwa au kitu gani yeah. mm. ni ni muislam tu wa kawaida 
lakini nadhani mtito aliona kwamba anaweza kuwa wait kama kama askofu ndio ile ndio nilipata challenge okay. yeah. lakini kwa upande wa lugha wala kwa sababu wewe ni msomi kwa hiyo haikuwa shida kabisa namshukuru Mungu lugha haikunisumbua <laughs> na nimepata bahati ya kwenda nje pia nimewahi kufanya movie Ghana nimewahi kufanya movie Sri Lanka mm. Kenya okay. eh, nimepata nashukuru Mungu kwamba nimepata fursa hizo mm. kutokana na hichi kiingereza cha kizeze nilichokuwa nacho <laughs> kidogo wameweza kunielewa. Okay okay. Ndio. Okay. Uh, ni mara ya kwanza kabisa kifupi sana. Mara ya kwanza kabisa unaponoa na mama ilikuwa wapi? Ilikuwa ni lini na ilikuwaaje? The first time you met, you met your wife. Eh nikuchekeshe ni kwamba huyu sio mke wa kwanza. Ni mke wa pili. Isina maana kama na wake wawili. Jaribu okay. kunielewa. Eh okay. wa mwanzo kikwambia huwezi kuamini wa mwanzo nilichaguliwa na watu majirani sikumchagua mwenyewe okay. lakini nilimpenda lakini kaja ikatokea tofauti kidogo nikawa hatuwezi kuishi pamoja mm. eh. majirani na kuchaguliaje mke yani majirani wanatoa just from nyumba bana mzee chiro unataka huyu mke wako tumekuchaguliwa muoe unajua kuna majirani tumeishi nao kama ndugu kabisa sasa katika harakati tu akanuliza mbona 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 mpaka leo hujaoa unaona mm. hasa unajua tuna yale majibu yetu ya Kiswahili Ah, mke wangu hajazaliwa bwana. Mm. Eh, sina mke bwana. Sasa bahati mama mtu mzima akaniambia nikutafutie mke. Mimi nikaona kama ni utani, nikamkubalia tukambia ndio, nitafutie mke. Mm-hmm. Sasa ajapita muda siku ananiambia hebu tuende. Mm. Wapi twende pale mwisho wa sehemu moja nitoa pasua. Mm. Tukaenda pale tukaribishwa vizuri na nini? Binti akaja kweli akaletea sijui ilikuwa soda ile au kitu gani. Mm. Baadaye tumeondoka hapa sasa unamwonaje yule binti? Hivi kumbe ulinipeleka kwa mtu ambaye ngambe basi anafaa. Wote kuna muda wake ngapi? Ah, sikumbuki sikuwa sasa 30, 30 maana nilichelewa kuoa. Kwa nini? Kwa sababu ya harakati za maisha, sababu ya masomo, nimesoma nje mimi, nimesoma muda mrefu kwa katika masomo. Yeah. Okay. Okay, sasa uh, tutachana wa 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 kwa nani wa kuchaguliwa. Huyu ambaye sasa mwenyewe mboni za machokozi zikamuona. Uh, the first time you met him. We met her. <laughs> Huyu mwingine alikuja kama ni mkombozi. Baada ile ya kwanza nimemkosa, huyu mwingine ni kwamba tulikuwa ofisi moja kwenye ubalozi wa Saudi. Okay. Eh, sasa katika kuzuba na marafiki zangu wengine nasikitika kwamba wamefariki. Nikamwambia jamani sasa mimi niona kuna kuna pengo kubwa pale sana pale nyumbani. Napenda kwamba nimpate mwenzangu. Sema si fulani. Kama fulani sasa hajaolewa. Fulani basi nikabidi kwanza nianze kumwangalia huyo fulani mm. na kweli akawa amenivutia <laughs> kwa hiyo na mimi nikapeleka proposal uh-huh. e, Mungu akajalia na proposal akaikubali uh-huh. basi ikafanyika process ya kawaida kupeleka posa na mahari na nini namshukuru Mungu kwamba nikaweza kuo huyu sasa ameishi naye kwa muda gani huyu tumeoana mbili na ngapi ile 2000 ni mwaka 2000 kuanzia mwaka 2017 sasa yeah okay. nashukuru Mungu na Okay. na kwa hiyo huyu ndo bado haujapata naye mtoto. Eh Mungu ajalie lakini tuna imani kwamba atapata mtoto. Bado una mpaka siku na matumaini kwamba atapata mtoto. Kwa nini? Mwanamke mpaka 7 tena. <laughs> <laughs> kwa mwanamke sio tatizo sana. Okay. Kwa sababu umeshakaribia 760? Eh sasa hivi ni kwenye 67. Sivini. And yeah. Mungu mkwenda. Namshukuru Mungu, namshukuru. You look yeah, you look strong. Hapana bwana Bright. Kwa sababu unanipenda na maana nasema hivyo. <laughs> Mzamaji wa Global TV online mazungumzo ya kifamilia na mzee Chilo uh, unajua uh, tumemvamia lakini mzee amekuwa katika kawaida kawaida tu uh, market michezo ni mchezo cha kuvamia nyuma ya kamera amesimama uh, Amos Nyanduku ni kozeni wa magazeti ya Global Publishers magazeti ya Wazi Resasi ya Mane Juma Juma Weekend na Champion lakini pia sasa kusimama gazeti JPR Sport Extra ambayo ndiyo mitani kila siku ya Jumapili tukiwa sheheni habari mbalimbali za michezo uh, na burudani mzee Chilo uh, sasa Nataka utu, utu, na leo tuambie uh, mara nyingi ni mamgana ambao huwa huyapendi kama mtu akifanya hivi anakuwa ametofautiana na mzee Chiro katika maisha tu kawaida kwamba mimi na spend 1 2 3 Mimi spend mtu anasema uongo Spend kabisa Sipendi mtu mwenye kufitilisha watu mwenye kudharau watu mwenye kutukana watu hivyo ni vitu ambavyo sivipendi katika maisha za simtaki mtu hata mmoja awe katika mambo hayo mimi namshukuru Mungu na naona fahari kwamba wazazi wangu Mungu warehemu walipo mpaka wamefariki huwezi kuamini sijawahi kumsikia babangu wala mamaangu akimtukana mtu 
au kumjibu mtu vibaya. Sasa hivi tumelelewa namna hiyo kiasi ambacho mpaka katika umri huu tunajitahidi. Hatuwezi kusema kwamba sisi ni perfect hapana. Tunajitahidi kwamba hata kupata ghadhabu kidogo na unajizuia. E, usi usi usikiuka kwanza kumtukana na mtu. Sasa hiyo ni vitu ambavyo navichukia sana. Ndio. Na kizaji wenzako ambao wanatajwa kwamba hawa watu wana hatari sana. Kuna wewe mzee Chilo, kuna mzee Magari, lakini pia kuna Hashim Kambi. Kati hawa wewe nao unamhofia kwamba ah fulani wizi wake kwa kweli akisimama kama baba mahali uh, kweli huwa anatingisha. Brighton. Sasa <laughs> chukua hatari sana maana serikali ndio tukamata. Okay. Na zungumza uwezo ule wa. Ah ah wenzangu wote wanaweza. Eh hao ndio tajwa bwana Hashim Kambi na Magari wanaweza. Eh ndio ni kachao nani ambaye unamkubali zaidi kwa sasa hivi yuko bwana Hashim Kambi nchini yule mwenzetu yuko Marekani mm-hmm. na muda mrefu sijaona ma- makeke yake lakini bwana Hashim Kambi nayaona makeke yake mm-hmm. yako nitamtilia nyota mm-hmm. ile ya Huba amewafanya vizuri mm-hmm. yes lakini pia kuna hawa watu ambao sasa wanaingiza kama watu wazima kuna Bimwenda kuna Grace Mapunda kuna Mamjata e, ni, ni kati yao ni yupi ambao kipangiwa naye si ngizene kama mkeo huwa unajisikia kweli ni leo nimpangiwa na mtu e, kuna mama Njaidi <laughs> Brighton unanitafutia fitna <laughs> kwa sababu hao wote mimi nawakubali tafadhali sana <laughs> Brighton <laughs> Brighton hapana <laughs> lakini unajua yani follow mimi ukitaja bana kuna waandishi ambao Brighton unawatamani nikisema ni kweli kabisa waandishi mbali mbali hao wote binawaita wake zangu sasa waweza kubagua kesho kutwa tunapangiwa nao kazi si kesi hiyo na wakubali wote na wanapenda wote mma mzee chilo sasa kwa hiyo basi hivi inaweza kana ni filamu ngapi ambazo zimeigiza kwa haraka sana ni nyingi lakini inaweza ikafika hata ngoja ngoja nikupa kisa kimoja Messi Johnson alipokuja Tanzania nilimuuliza ile swali akaniambia baba sikumbuki nikaona binti ana ringa eh hakumbuki filamu anaita alafu hakumbuki sasa ile jambo likaja likaniangukia mimi pia sikumbuki <laughs> kweli idadi tunahesabu mpaka inafika simu ya 7 simu ya 8 ngapi katikati tena inapotea ni ni filamu nyingi ni filamu nyingi na nashukuru Mungu kunipa uwezo huo na washukuru wa Tanzania kwa kunikubali na kushukuru familia yangu kwa kunikubali mm. tuendelee kuwa pamoja. Mafanikio sasa ya sana ambayo kwa sababu hivi ukisimama ya kweli nimeanza mwa miaka ile uh, na hapa si kwa kweli nime atazungumzi mambo ya unajua mtu akisema mafanikio kuna nasema nakimbilia MC nyumba nini magari ni. watu nakimbilia huko lakini ukisema mahali sasa kwa kwamba okay uh, mimi mzee Chilo nime sana ya, ya wigizaji imeniletea 1 2 3 imenifanyia knick knick ambacho ukisimama una you feel proud of it kwanza proud kwamba nimekubalika na watu wengi na fani wengi ambao wamenikubali na nashukuru kwamba viongozi e, wengi wananikubali hata madaraka ya juu. E, kama ulivyosema kwamba mafanikio sio fedha tu. Na mimi bahati nzuri ni kwamba nimefanikiwa katika kufa watu kunifahamu zaidi. Kiasi ambacho siwezi kujificha. Imenifanya pia kwamba sina nia kufanya jambo baya lakini imenifanya kwamba nitunze sana heshima yangu. Lakini wakati huo ni bado ni simple. Mi ni yule yule mzee Chilo napanda daladala, napanda boda boda, napanda bajaji natembea kwa miguu ni mtu wa kawaida sana hmm. eh na ni mtu ambaye anachangikana na watu aina chungu nzima hilo 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 halikupi tabu maki unajua wanapo ukikutana watu kwenye daladala uh, unatembea eh, na pengine labda na siku nyingine unatembea kwa miguu watu wengine kama ulivyosema kwenye boda boda uh, macho ya watu nini uh, haupati shida hamna chiro nini unaanza chami ya watu kusema kweli ni kinyume ni kwamba nafurahi kuona kwamba hao watu wote wanantambua mimi wananifurahia mimi ni jambo la furaha sana na kwenye daladala wakati mwingine huwa naulizwa mzee chilo mbona uko huku jibu dogo sana ni kwamba tukutane ni kwa hapa ndio maana nionane na wewe ama sivyo si tukiona na wapi <laughs> malengi jibu linakuwa la namna hiyo okay. na hata kwa miguu pia nasema na, natembea ili tuweze kuwa karibu mm. sababu sitaki ku pretend kujifanya kwamba mimi niko hivi ni kwamba mimi ni mtu wa kawaida mzee chilo na nashukuru sana kama nakutana fans wangu kila kona kilichokuwa ni kwamba lazima niwe na thamani ya sura yangu na thamani ya nguo yangu kwamba inabidi wakati huo tunaanza kuambia mzee chilo naomba tupige picha na wewe sasa kusema hapana 
unatoka tu nje hata kama magombana na watoto au mambo yajaenda vizuri na nini unamkuta mtoto anatabasamu anangoja umlaki sasa sio mabwana mimi nikuomba na mke wangu na siwezi kuongea na wewe hapana inabidi na wewe umpe tabasamu umjibu tabasamu ile maisha yanakwenda okay. eh naombea Mungu na watu siku zote mzee uwe na umri mrefu uwe na afya nzuri nadhani ni zile dua zao sala zao ile zinafanya kwamba bado naweza nikatabasamu pamoja na mapengo yangu <laughs> <laughs> unajua mzee kwanza kwanza ni, ni kama vile tumepata bahati ni mwaka hiki ni kipindi cha mwisho cha, cha kumaka huu yeah. yani uh, wewe ndio ndufungia mwaka kwa kipindi hiki cha 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 paka home kwa hiyo tutaingia mwaka ni tukua ndio ame tutaingia na uh, na new season tukiwa na na kumbukumbu kama tulikuwa na mna mzee chiro uh, kwa mara ya mwisho uh, kwa hiyo kuna wakati mara yako ya mwisho kugombana ni ilikuwa ni dini ngumi kabisa ba, 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 ba. Nilikuwaje? Kosa ilikuwa nini? Na ni nani huyo? Niuchekeshe. <laughs> Sijawahi gombana. Sijui kama utaniamini. <laughs> Sijawahi kugombana. Kweli. <laughs> Labda nilipokuwa mdogo. Ndio. Lakini kutokana na akili yangu hivi ni nini vitu ambavyo naviepuka sana. Mm. Yeah. Niko tayari kushindwa, kugozomewa na nini lakini kupambana hivi you no. Know. Yeah, sasa unaweza kunita muoga, unaweza kunita mpombavu, unaweza kunita bwege na nini. Lakini hiyo sio fani yangu. Eh naweza kubishana tu kwa maneno mm. lakini sio kufika tukashikana mashati hapana. Na penda mchezo gani uh, ambao unaupenda na una, una usidio sana? Movie, film, <laughs> film. <laughs> ume ume interact na watu wa Nigeria wakati wa film na nafikiri umesema umefanya umefanya film nyingi nje lakini mimi niliona kwa mfano kwenye hiyo uh, uh, Cross Messi na The Hill of the Church umecheza? The hero of the church. The hero of the church. Yeah, the hero of the church. Yeah. Mm-hmm. Fake pastors. Yeah. Yeah. Nah. Uli, 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 kiona, uh, the hero of the church. 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 The hero na the church. The hero of 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 the church. The hero Wanajeria wako serious. Hata wa Ghana ndio unafanya uh, movie Ghana na tukao na Nigeria na Ghana. Mm-hmm. Wao wako serious. Serious sana na poa moja ambao mwigizaji basi anakuwa mwigizaji wa moja kwa moja. Mm-hmm. Na wanachukua uhalisia vizuri sana. Lugha pia ni master yani maana mtu anajipanga. Mm-hmm. Ana anaimeza ana, 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 ana yake vizuri sana. Kiasi ambacho utadhani kwamba yale mambo yanatoka kichwani kwake nidhamu kuchunga wakati kuchunga muda usafi ni vitu ambavyo walikuwa navyo na sisi pia kwa pande yetu tunajitahidi pia kufikia huko lakini sio wote bado hatujawa serious sana uh, ni jambo gani ambalo unalifurahia sana kwenye uongozi magufuri mimi nalifurahia kwamba analeta mapinduzi ameweza kuyavumbua mambo kwamba mpaka nchi inaweza kafaidika na madini ambayo walikuwa nayo aliondoa fanyikazi hewa na amefanya elimu kama ikawa ni ya bure ameleta infrastructure yani miundo mbinu mm. ya barabara amesaidia hospitali sio kweli kwenye nyanja zote uchumi ameunyanyua juu na kuangalia kwamba ufisadi hauwepo kwa kwa kava yote ile aidha serikali au ya private hivyo ni vitu ambavyo amevikazania sana pamoja na amani ambapo ni kitu kikubwa sana mm na amekazania sana demokrasia. Tumeona kwenye mkutano ujuzi Dodoma kazi anayofanya na ni mtu ambaye ni jasiri. Inabidi tumuombe Mungu kwamba aendelee vizuri sana. Na yule kweli ni mkombozi wa Watanzania. Okay. Na na nataka sasa nijue namna ambavyo unaishi na majirani zako hapa. Eh majirani mambo ishi nao unapata nafasi ya kuwatembelea pamoja na kubiwa na upizi wa kazi zako na wapi unapata nafasi ya kutembelea mzee? Yes. E, kutembelea muda unakuwa ni mdogo lakini mara nyingi tukikutana kama hiyo yeye anatoka mimi natoka tunasalimiana na tunajuliana hali even ndivyo naoishi majirani tunaelewana wote karibu ya upande wa kulia upande wa kushoto na hivi ni mtu afanikiwa maishani kwa uzoefu unao inatakiwa aweje kijana ambaye sasa hivi ndio yuko na mambo mengi kijana kama pambe na maisha mambo gani ya muhimu chache sana ya kuzingatia na mengine ya kuyaacha mambo ambayo azingatie ni kwamba awe mkweli awe anapenda haki asiseme urongo asiwe mwizi asitume madawa kulevya asiwe mzinzi 
ikiwezekana hata asiwe mlevi mm-hmm. nadhani watu wengine watanipiga vita juu swala hilo kwa sababu kuwa mlevi au kuwa mnywaji ni yari yako wewe mwenyewe sasa wewe angalia kile kitu ambacho kina manufaa kwa afya yako mm-hmm. kile kitu ambacho ni bora kama kwa, 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 kwa afya yako mm-hmm. kifanye kile fanya ngamini mvivi kidogo <laughs> fanya mazoezi chanyikana na, na wenzako kwa hali ya mambo mazuri mshirikiana katika, katika mambo mema sio sio mambo ya, 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 ya mabaya uovu wizi ujambazi na kadhalika hapana kwa na mshauri vijana atunge achunge sana afya yake asiharibu kwa kuvuta hata sigara licha madawa kulevya na kunywa pombe achunge afya yake kwa kutokuwa mzinzi achunge heshima yake kwa kutokuwa muongo tapeli mdanganyifu hapana na apende watu apende wazazi wake awasaidie watu ambao ni maskini asaidie watu ambao ni vilema aishi vizuri awe ni mtu wa watu hapo maisha yake yatakuwa yametengeneza vizuri sana msilo unataka nikukabidhi maiki uh, sasa kukaribisha maana wadau wako mimi ni kwangu hapa na unajua unaweza kuna na kusema wewe ni mtu maarufu na watu wengi na fans wako Uh, of course yani ma, yangu ya maisha sasa nakukabidhi wewe ndio wewe mwenyeji wetu uh, utukaribia zaidi kabla sijakuja uh, sija, sijafunga karibu asante nashukuru kwa kuvamiwa <laughs> na Brighton na mashabiki zangu na waambieni kwamba hapa ndio ndio geto langu ndio geto langu ni maisha kawaida ambayo naishi hapa vitu vingine vya kizamani zamani na kadhalika lakini hapa ndio hali halisi ya kwangu na kwamba nawatakieni Christmas njema, Christmas, Christmas ya amani. Nawatakieni Christmas ya kuenjoy, msigombane, msiliwe sana. E, ni muda mzuri wa family kukutana na kuwa kitu kimoja. Na wakati huo nawategemea na, na waombea mwaka mpya wa afya, wa mafanikio, wa kubadili maisha yetu na kuwa ni watu wazuri sana katika nchi hii, kujenga nchi hii. Asante sana. Mzoya, nitamani uh, kwa hapa ndo ndo dining. Sio. Brighton, pale ndo dining yangu ndogo. Sasa hii ndo city groomu yenyewe. Okay. Eh, sasa kabila wenyewe melala huko ndani tena tutashindwa kwenda. <laughs> kwa sababu mmeataka wenyewe mmevamia. Hatukujitayarisha. Ndio. Ni nyumba nzuri, ni fry. Nashukuru nafika kwa watu wengi mbalimbali na unajua kipindi changu ndio kipindi changu kikweli ni kuvamia aha yani nikitoa taarifa mtaka mama mimi ni perfect jamaa mjitayari mtavamia wakati wote mpaka huu mimi mpaka huu mimi nafika majumbani mwa watu na yes kama hivi kwa sababu hivi mzee chilo niko nataka kidogo nimalizie sasa huko kuna kazi unaoifanya pengine kuna tamthilia na kuja tutegemea ama kuna kazi ya filo yani ambayo iko mbioni mbioni kuna kufungulia kufunga kufunga mwaka. Kufunga mwaka na kufungulia mwaka mpya. Mwana Brenda kwanza nakushukuru sana kwa kunikumbuka mimi pamoja na uzee wangu na umaarufu mdogo uliokuwa nao. La pili ni, 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 ni kwamba tupo katika tamthilia. Mm, kwenye tamthilia ambayo ipo eh, kwenye kwenye Star Times. Mm. Na pia tume juzi tumemalizia eh, mashindano yale ya TBBF wale watano misuli mm. bodybuilders ambao kampuni yangu ya pilipili e, mimi nilikuwa mmoja hapa wafanyakazi wa pilipili tumeweza kufanya mm. na pia tuna tamthilia nyingine ambayo inaitwa Juti mm. pia ipo kwenye Star Times kwa hiyo watu waendelee kutuangalia na kutupa maoni yao okay. sana sana right. na, na salamu za upendeleo kwa bwana Eric Shigongo yes, pendi salamu sana okay. asante yeah, yeah, yeah. kwamba mzee Chiro anakutakia eh nakutakia mwaka Christmas njema na mwaka mpya wewe na familia yako. Yes. Yeah, Sasa zimefika. Nashukuru sana. Msemaji wa Global TV Online mzee Chilo ametufungia mpaka home ya mwaka 2017. Uh, mwaka nita nitakuwa na muonekano mpya kabisa mpaka home. Tumeanza mwaka huu late na tumefanya mambo mbalimbali, tume makosa ni mengi. Unajua mimi wanaangalia kwenye comment zenu hizi. Comment zimekuwa nyingi sana. Oh mtangazaji nini na nini. Yaani unajua ni nimechoka wote posti kama yalivyo la na ile kama nitayafanyia nita kazi mwakani itakuja upya kabisa yani muonekano mpya kipicha mpaka home na mazingira mapya kabisa na style mpya kabisa tafadhali usikose kutazama kipindi hiki mwanzoni mwa mwaka yani kwanza mwakani mwezi wa kwanza tarehe moja mbili hivi tutakuwa tuko hewani uh, tukawa na mgeni kama ni maarufu 
maarufu kama hivyo mzee Chiro hapa. Kwa hiyo usikose usi, kutazama kipindi cha mpaka home ambacho kinavuna watu mbalimbali mbali kila siku. Ah uh, kufika hapa la sina la ziada naitwa Brighton Masalu yule yule mwana mpaka home uh, ambaye siku zote nilikuwa nawe. Nitazidi kuvamia na kuvamia kuvamia. Wow. Asante. Msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John. Miaka mingi imepita lakini John ni yule yule. Niliona jema fulani hivi siku leo ukikodolea pesa zangu. Nikaziweka sawa. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Ndipo nikashtua mgongo. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kube malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. Eh? Tukaingia pharmacy kupata dawa. Najiandaa kulipa tu. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. Eh? Baada ya kununua zawadi za siku kuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa.